ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு லேண்ட்ரி மேக்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எயிட் ஸ்டாண்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டருக்குரிய இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னுடையது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னோட கண்டினியூட்டியாக எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னோட ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேட்டஸ் சி ஓகே சி நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னோட ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ்னுடைய கண்டினியூட்டியாக இப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் பார்க்கலாமா தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி லைஸ் பிட்வீன் இன்டீஜர்ஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அதாவது ஒன் எயிட்டின்ற நம்பர் கிடையாது ஒன் எயிட்டினோட ரூட் வேல்யூ இருக்குது இல்லைங்களா ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஒன் எயிட்டினோட ரூட் வேல்யூ எந்த ரெண்டு இன்டீஜர்ஸ்க்கு நடுவில் வரும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் இன்ட்ரடக்ஷனோட ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தென் இதுக்கான ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டிங் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்ஸை நியரஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேன் யூ ரைட் த கிவன் நம்பர்ஸ் ரூட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன் இன் அசனிங் ஆர்டர் அதாவது ரூட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன் இந்த மூணு நம்பர் அசனிங் ஆர்டர்னால் ஃப்ரம் ஸ்மாலர் நம்பர் டு கிரேட்டர் நம்பர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆர்டரில் உங்களால் எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவனுங்க ஹியர் ரூட் ஃபார்ட்டி இஸ் நாட் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் அண்ட் ஸோ வி கே நாட் டிட்டர்மைன் இட்ஸ் ரூட் ஈஸிலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரூட் ஃபார்ட்டி வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது இட்ஸ் நாட் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்த போது சொன்னேன் ஒரு ஹோல் நம்பர்னோட ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அதுவே அதற்கிடையில் வரக்கூடிய டெசிமல் நம்பர்ஸ்னுடைய ஸ்கொயர்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் ப பேர் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் அதை பற்றி நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க அப்படின்னா கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்போ நம்ம ரூட் ஃபார்ட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் டெசிமல் நம்பர் அதுக்கு ஆன்சராக வரும் பட் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணது கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை இல்லை கொஞ்சம் நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மெத்தடு நமக்கு கொஞ்சம் லாங்கராக போகும் தட் இஸ் நமக்கு அந்த கான்செப்டாக நம்ம போட்டுட்ருக்கணுன்னு போது இட்ஸ் நாட் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது அது ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நமக்கு இதுக்கு ஒரு ஈஸி அண்ட் ஷார்ட் கட் இப்போ இந்த ரூட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவனை எப்படி ஒரு ஆர்டராக எழுதலான்றதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஹவ் எவர் வி கேன் எஸ்டிமேட் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் டு ரூட் ஃபார்ட்டி அண்ட் யூஸ் இட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுக்கு நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அந்த கான்செப்டை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோன்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி நோ தட் த டூ க்ளோஸஸ் ஸ்கொயர் சரௌண்டிங் ஃபார்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது நமக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க இந்த ஃபார்ட்டிக்கு நியரஸ்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸு என்னென்ன நம்பர்ஸ் அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியதுன்றது நமக்கு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஃபைண்ட் படித்து வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ ஃபார்ட்டின்ற வேல்யூ அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் தானே அப்போ இதுக்கான ரூட் வேல்யூ இந்த நம்பர்ஸ்னோட ரூட் வேல்யூக்கு நடுவில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் என்ன சிக்ஸ் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் அப்போ ஃபார்ட்டினோட ஸ்கொயர் ரூட் எதற்கு இடையில் இருக்கிறோம் சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு டெசிமல் நம்பராக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட்டு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணல அப்படியே ஓவர்லாம் சொல்கிறேன் அது என்னவாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டெசிமல் நம்பர் கூட கலந்துருக்கலாம் பட் எக் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கல ஸோ அப்போ அதனோட அப்ராக்சிமேஷன் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படின்னா சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு டெசிமல் நம்பர் தான் ஃபார்ட்டிக்கான ரூட் வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் தஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபார்ட்டி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்கும் ஃபார்ட்டி நைனுக்கும் இடையில் இருக
ஒரு நம்பருக்கு நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா வெளியே வரும்போது அந்த பவர் ஆஃப் ஆஃப் த பவராக மாறும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா பவரை நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஆஃப் ஆஃப் த பவர்னால் என்ன மீனிங் டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் தான் நம்ம மீனிங் ஸோ அப்போ நம்ம பவரை டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது டூ அண்ட் டூ கெட் கேன்சல் அப்போ எனக்கு ரூட்லேருந்து வெளியே வரும்போது சிக்ஸ் டு த பவர் ஒன்னுன்னு வருங்களா சி எப்பவுமே பவரில் டூ தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய பவர்ஸு டூ ஆர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூவாக தான் இருக்கும் இதை பற்றி கூட நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கணும் பின்னாடி அதாவது இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸை கொடுத்துட்டு அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றுங்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் அங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரோட பவர்ஸு ஈவன் பவர்ஸாக தான் இருக்கும் ஆட் பவர் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவே இல்லை இப்போ ஸ்கொயர் நம்பரே இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன சொல்ல போனேன் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி செவன் ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுக்கும்போது என்ன வரும் செவன் ஸ்கொயருக்கும் ரூட் எடுத்தால் நமக்கு செவன் டு த பவர் ஒன்னுன்னு வரும் ரைட்டுங்களா தட் இஸ் இந்த இடத்துல செவன் பவர் ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் இங்கே திங்க் பண்ணலாம் ஏன் இந்த ரூட் ஃபார்ட்டி மட்டும் ரூட் ஃபார்ட்டினே ஆசிட் இஸ் இருக்குது அப்படின்னு கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரும் ஸ்கொயர் நம்பர்ன்றதுனால சிக்ஸ் ஸ்கொயருக்கும் செவன் ஸ்கொயருக்கும் ரூட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சிக்ஸ் அண்ட் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவே இந்த நம்பர் ஃபார்ட்டின்ற நம்பர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது அதனால் அதுக்கு அவங்க ஸ்கொயர் அவுட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் அது ரூட் சிம்பிள்குள்ளே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரூட் ஃபார்ட்டின் போட்டு என்ன அர்த்தம்னா அதனோட ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூன்னு அர்த்தம் நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுன்றது அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இங்கே வெறும் அசனிங் ஆர்டர் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்ராக்சிமேஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரூட் ஃபோ ஃபார்ட்டின் மென்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம அதுக்கான ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி கம்பல்சரி போட்டு தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ரூட் ஃபார்ட்டின்ற வேல்யூ எந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில் இருக்கணுன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கான ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஜஸ்ட் அதுக்கு நியரஸ்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிச்சாலே யூ கேன் கெட் த ஆன்சர்ஸ்ன்றதை நம்ம இந்த கான்செப்ட்லேருந்து புரிஞ்சுருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ இந்த லாஜிக்கை தான் நம்ம அந்த டேஷஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் கொஸ்டின் என்ன த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஒன் எயிட்டி லைஸ் பிட்வீன் இன்டீஜர்ஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் அப்போ ஒன் எயிட்டிக்கு நியரஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் சி அதுக்கு நியர ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டின்ற நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கும் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் ரைட்டுங்களா அப்போது ஒன் எயிட்டினோட ரூட் எதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டீனுக்கும் ஃபோர்டீனுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அங்கே சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோன்னு அர்த்தம் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது என்ன ஆச்சு நமக்கு வெளியே வரும்போது ஆஃப் ஆஃப் த பவர் வந்துச்சு இல்லைங்களா அப்போ தேர்ட்டி இதனுடைய பவர் இது ஆஃப் ஆஃப் த பவர்னும் போது இதில் தேர்ட்டீன் வரும் இதில் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ அப்போது ரூட் ஒன் எயிட்டீன் ஒன் எயிட்டிக்கு நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கவே வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த சிம்பிள் மட்டும் அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும்னு அந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபார்ட்டிக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் ரூட் ஒன் எயிட்டி எதுக்கு இடையில் இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டீனுக்கும் ஃபோர்டீனுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எதாவது டவுட் இருந்தால் அதை நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்